particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Cuore divino di Gesù, io ti offro per me il tuo cuore immacolato di Dio, Madre della Chiesa, in un dono sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione di peccati, la salvezza di tutti gli uomini, grazie allo Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. Preghiamo. Mi soffrono a causa del male ricevuto da parte di me della comunità cristiana, che trovino nella Chiesa stessa una risposta concreta al loro dolore e alle loro sofferenze. Preghiamo quanti mettono il proprio tempo e le proprie energie a servizio dei propri cari nei lavori domestici, affinché il loro servizio manifesti la consapevolezza di servire Gesù nell'altro. La preghiera non manchi a sostenere l'impegno assiduo e la missione a cui sono chiamati. Il cuore di Gesù sei stato divinamente formato nel grembo di Maria, fa che i tuoi ministri, in eccezione di tua madre, imparino da te cosa significa misericordia a voi e non dare dici. Perché Maria costantemente doci le ispirazioni dello Spirito Santo interceda per noi la sua stessa docilità e l'apertura del cuore alla volontà del Padre. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica al riposo, nella calura al riparo, nel pianto conforto, o oh, luce beatissima, invadi nell'intimo, cuore del tuo fedele, senza la tua forza, nulla nel dono, nulla senza colpa, lava ciò che è sordido, bagna ciò che è anima, sana ciò che è stampino. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona il tuo fedele che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo e premio, dona morte santa, dona il tuo eterno. Confesso a Dio il potente e a voi il potente e
Senhor é amplo e ele é bem lá Ele é a minha boca, a proclama e a tua glória. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. O Dio viene a salvarmi. Signore vieni in veste e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Protesi alla gioia pasquale. Sulle orme di Cristo, Signore, seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziano che ai 40 giorni il mistero Gesù consacrò nel deserto questo tempo di grazia. Sia parte e frugale la mensa, sia sobria la lingua e il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Forti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico, ai servi fedeli e promessa la corona di gloria, sia l'ode al Padre Onnipotente, al Figlio Gesù Redentore, allo Spirito Santo Amore, nei secoli dei secoli. Amen. Giovedì, il prossimo giovedì sarà il giovedì santo, quindi siamo alle porte della, della Pasqua. Istituzione dell'Eucaristia e del Sacerdozio. Senza questa istituzione la vita di Gesù sarebbe stato, stata azzerata perché la continuazione del suo mistero di incarnazione è efficace ed importante attraverso la Chiesa. Allora, il mistero del sacerdozio diventa memoriale della presenza di Gesù nella storia. Il sacerdote lo rende presente, memoriale, quindi ti accoglie il sacerdote, accoglie Cristo, anche perché Cristo per mezzo del sacerdote continua la sua opera di perdono, perché quando nei suoi tre anni, è stato tre anni di ambientare il suo perdono, il lungo e largo, non solamente attraverso, attraverso il sacramento del perdono proprio diretto, ma anche il richiamo della guarigione fisica, il richiamo e il richiamo anche della liberazione del corpo e dell'anima. Perché il Signore Gesù ci ha fatto capire che il Signore ha a cura del corpo e anche dell'anima. Quanti miracoli ciechi, paralitici, zoppi, anche i morti che venivano risolti. E quanti, quanti non ti sono rimessi i tuoi peccati, nessuno ti ha condannato, nemmeno ti condanna, vai in pace. E l'ultimo, l'epilogo, quello che per noi diventa un punto di incoraggiamento, perché se quel ladrone che ha fatto tanto di quei di cattiveri e malvagità, brutalità e violenze, è stato, stato a, a inaugurare il paradiso, pensate, c'è il posto anche per noi. Allora andiamo. Salmo 18, versetto 31. Sì, salmo, continuiamo quel salmo famoso 18. Salmo 18, versetto 31. Allora, Tiziana, Tiziana tu vai adesso, cosa fai? Fai il salmo, il salmo, tu fai... 
La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. Trentuno, sì. versetto trentuno. Posso? Vito, il verso trentuno. Sì, sì. Via. La via di Dio è perfetta. La parola del Signore è purificata nel fuoco. Egli è scudo per chi lui si rifugia. Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è roccia se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino. Mi ha dato agilità come di cerve e sull'altura mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia, le mie braccia a tentere l'arco di bronzo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. La tua parola, Signore, è scudo per chi si è allora, in te. Dobbiamo, in un minuto, esaminiamo l'effetto della parola di Dio. E qui ci sono gli effetti, della, ma non sono tutti gli effetti della parola di Dio. Quando tu ascolti la parola di Dio, che cosa accade dentro di noi? Vogliamo rivedere? Questa parola intanto è chiamata via, cammino, è un cammino. La parola ti illumina il cammino, ti dice qual è la strada che devi fare. Allora, attenzione, noi abbiamo eh, le, come, come si chiama? il navigatore, no? Ci indica la strada. E se vuoi andare nel porto dove tu non sai, basta mettere il, il punto dove deve arrivare e il navigatore ti parla, anche ti fa, parla pure, no? A destra, invece vi devo andare a sinistra, secondo. Va bene, dunque, è via, è la via di Dio, questa via è perfetta, non ti fa sbagliare. Quindi la tua parola è lampada ai miei passi, luce sul mio cammino. Allora, è luce sul mio cammino. Allora, quali sono gli effetti? Vogliamo cercarli, per favore? Perché tante volte, tante volte... Dobbiamo anche aiutarci ad attenzionare certi passaggi, quali sono gli effetti di quella parola ascoltata, oppure parola ascoltata ma fatta cadere nella dimenticata. Purtroppo è così. Allora, vediamo. Quindi la tua parola la tua, è scudo per chi si rifugia in te. Una parola che ti aiuta a non sbagliare e a, come dire, a scansare, a scansare il colpo. Forse, di, Donatella, di il versetto. 31. Di il versetto. Perché? 34. Allora, prima di tutto la, la sua parola ti dà dinamicità. Aspetta. Ecco. Eh. Di, ti, ti rende agile e dinamico non sei impacciato non sei dubbioso non sei come dire e dove, quando, cosa devo fare? Attenzione, ci manca però la riflessione eh? ti dà l'agilità ma de, ti deve dare anche discernimento l'agilità è agile quando uno cammina bene quando sa dove deve andare ti dà agilità quando sai che cosa deve fare come per esempio agile uno che deve lavorare in qualsiasi tipo se è più agile perché sai cosa devi fare altrimenti devi dire come devo fare di qua di là però ora ha questa connessione agilità e anche sapere cosa come devi fare poi vediamo 31 31 Anzi, via... aspetta sempre il 31 oh, la via di Dio è perfetta la parola del Signore è purificata nel fuoco. Egli è scudo perché lui si rifugia. Questa è il scudo, lui, è il, 
scudo e siccome insieme ai tempi in cui si, si usava lo scudo cosa serve lo scudo cosa serviva ecco perché la storia la, le armature le antiche che poi diventano una metafora una metafora per noi scudo cosa serviva Vito, Vito è addestrato allo scudo cosa, cosa serviva anticamente lo scudo prendersi i nemici dalle, dalle, dalle frecce, dalle frecce. Aspetta, lo scudo, i nemici va bene, ma che cosa si ripara? A parare i conti. Chiamami. Ai fendenti della spada. A scollino si chiamano Vito. No. Oppure le frecce, i dardi, così. Che devo fare così? I portieri possono volare, <ride> ma non possiamo. Allora è scudo, allora è scudo per uno è uno spettatore e sceglie, sceglie certi siti. Noi intanto se tu ti metti allo scoperto, carissimo Matteo, allo scoperto, qual, è, qual è potrebbe essere lo scudo? La parola, del la parola del Signore. No, dunque, lo scudo serve questo. Cambia canale, no? Per esempio. E se tu fai, ti, ti stai vedendo un bellissimo film, a un certo punto spuntano cose che ti turbano. Cos'è quello scudo? Cambia. Perché è utile stare sotto il colpo del fascino del, dell'eterno distruttivo, fangoso di quelle immagini. Noi siamo tanto sensibilissimi. Quando vediamo una carogna, oltre gli occhi c'è anche l'odore che ci fa scappare. Quando vediamo delle immagini che provocano l'istintività, la personalità, cosa deve fare? Cosa deve fare? Vai altrove, quindi è scudo per chi si rifugia in lui. Scusatemi, lo scudo di questi dei nostri ucraini sotto la gragnola dei bombardamenti, qual è il loro scudo? Sotterraneo, no? Rifugio, è un rifugio. Letizia. E poi vediamo le conseguenze, allora, gli effetti della parola. Purtroppo Daniele è arrivata un po', un po tardino. No? Allora, vediamo un po' io subito. Daniele ha questo qua. È stato. Sì? Sì, lo sa Daniele. <ride> no, no, no. Eh, se, non, se non trova nessun effetto, allora... È bene evidenziare gli effetti della parola di Dio. È da 5, eh. Daniele, da, da, no, Donatella, ci vede. Uno, diamo spazio agli altri. A Daniele, per esempio, facciamo, diamo spazio a Daniele pure. Forza, Giussi. 35. 35 volte, a destra. La forza, quindi, la sua parola ci dà la forza per combattere. Perché c'è una battaglia. Sì, il metodo. C'è una mamma, una mamma che periodicamente viene. C'è un figliolo che, che pratica il, un pugilato, non solamente con pugni, ma anche eh, con eh, i piedi e calci. Come si chiama? Come? Kickbox. Come? Kickbox. Kickbox. Va bene. Quindi pugni e pedate. Pugni e pedate. Allora, è chiaro che di avere un, un bravo allenatore che gli dice quale deve essere la tecnica per sventagliare un pugno e un calcio. Mi ha fatto vedere la, il, questa lotta con, con il primo e anche col secondo. Vi devo dire, mamma mia, un giovane, un giovane di 19 anni, mamma mia, robusto, l'altro aveva 35 anni. La, 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 L'ha picchiato, sto giovane di 18 anni. E cosa, vedete, dice, ha addestrato le mie mani alla battaglia. Allora, 
la parola di Dio ci, ci dà il metodo, il metodo come combattere tante volte certe amicizie che sono un pochino più o meno sospettose qui, oppure altre cose, ci addestra, ci addestra, ci dà il metodo. Senza la parola di Dio abbiamo gente così avventuriera, possiamo dire, che senza una, senza una palestra, senza un me, ecco perché dice io, imparate da me. E Gesù diventa il nostro addestratore, addestratore perché dice come devi, devi usare la tua destra e anche i tuoi piedi, no? Addestratore, la destra, sinistrone eccetera, come usare anche i piedi per dire, insomma, e la mente, la testa, la testa, così. Poi vediamo, e le... forse, ma possibile, scusatemi, e il Dio quali che sono gli accin... effetti? Versetto 33, il Dio che mi ha accinto no. di vigore... No, la... dobbiamo fare questo qui. No, l'abbiamo fatto. No, no, fatto. fatto. E ha reso integro il mio cammino. Scusa. 33 ho detto 33. 33 allora ah, 33. 35 no 33 il Dio sì. che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino che bello perché va cinto di vigore ascoltando allora, la, parola la parola che ti dà Aspetta. forza ti circonda la sua protezione con la sua di vigore di e la fetta via verso il e paradiso dice, sì ti amo mio Dio, mia forza, ecco siamo, siamo all'inizio di questo salmo, mia forza, mio rifugio, mia, mia fortezza, eh, mia rupe. Basta, secondo salmo. La tua destra mi sostiene, oh Signore. Aspettate allora, eh, aspettate che abbiamo da Enna una, eh, una professoressa, Patrizia, Patrizia. Perruccio. Carissimi, stamattina tutti gli alunni del mio istituto, più di 350, si riuniranno in una grande piazza per celebrare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Un bambino arriverà su un asinello e tutti gli altri lo accoglieranno con canti e rametti d'ulivo. Un esempio educativo bellissimo per una scuola. Vi saluto di cuore. Grazie Patrizia, grazie. Signore ti benedica come presenza cristiana lì nella scuola. Grazie. Mariella diceva se potevamo mandare qualche video. Sì? Di questi bambini. Sì, diglio, diglio. Forse. Sì, vabbè, ci, ci sta sì. sentendo. Sì, ho capito. Allora, fai una bella documentazione, caro Peppino. Una bella grazie Patrizia per, per quello che ci darai, ci manderai, come Elvira che da Tanzania, benissimo. Chissà se è venuta. È tornata ieri. Ah, ieri? Benissimo. Stanca, immagino, mamma mia. Gioiosa. Gio Giovanna? Giovanna? Benvenuta. Sì, forza via, Dal andiamo. Dal versetto 36. Sì. Tu Dai. mi... Versetto certamente 36. vi saluto e vi abbraccio, certamente, lo farà un video, sì. Grazie. Grazie. E un saluto ad Angelo, è una benedizione. Grazie. Al tuo preside, che abbiamo anche mandato degli auguri qualche tempo fa, un saluto e una benedizione. Andiamo su. Tu mi hai dato il tuo scudo Guardate, di salvezza. Allora, attenzione, questo tu, forza, tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza. La tua destra La mi tua. ha sostenuto. Scusami, sto tua e tua o oh, oh no, o oh sua. Deve mettere l'accento sulla tua. Scusami, con quale scudo noi possiamo avere la salvezza? Quale scudo? Il tuo scudo, vedi, tu mi hai dato, tu mi hai dato il tuo scudo, la tua destra mi ha sostenuto, 
mi ha esaudito e mi hai fatto crescere. Mi hai esaudito e mi hai fatto crescere. Guardate la bontà, ogni volta che c'è un gesto di bontà fa crescere chi lo riceve e anche chi lo dà, chi lo dà e chi lo riceve si cresce. La tua bontà mi ha fatto crescere perché tu sei cresciuto. Se uno è cresciuto fa crescere gli altri. Se invece è, è un poco di buono, che cosa potete fare? Potete fare. Andiamo forza. Hai spianato la via e i miei passi, i miei piedi non hanno vacillato. Bellissimo, insieme ho inseguito i miei nemici e li hanno raggiunti. Non sono tornato senza averli ambientati. Gli occhi di non sono ambientati. Sono tornati sotto i miei piedi. Per quale motivo? Perché il Signore mi ha fatto crescere, mi ha dato forza, la tua destra mi ha sostenuto, tu mi hai dato il tuo scudo di sal tuo, forza. Tu mi hai cinto di forza per la guerra, Bravissima. hai piegato sotto di me gli avversari, dei nemici mi hai mostrato le spalle, quelli che mi odiavano li ho distrutti. Capito? Per quale motivo? Perché tu tu mi hai fatto vincere i, i nemici, tu li hai distrutti, tu che hai agito in me, tu hai agito in me, e allora i, i nemici mi hanno mostrato le spalle, fuggirono, sono scappati via, quelli che mi odiavano li ho distrutti per mezzo tuo. Ecco per questo che tu deve essere un tuono, tu. Forza. Insieme hanno gridato le scuole e hanno salvato. Hanno gridato il Signore, ma non ha risposto. Come polvere dentro gli occhi spessi. È stato come tanto delle strade. Attenzione, attenzione, li ho dispersi. Attenzione, non, non attribuire te, tu a te stesso la vittoria. Perché altrimenti derubi la sorgente della forza, vai Matteo, Matteo, sì, ritorni, ciao, va bene, capite, non so se, perché tante volte noi prendiamo i meriti, ce li prendiamo noi, calma, perché se non ci fosse stato tu, perché sì, ne me, dicevano anche i, 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 questi, gli africani, gli africani, ciao. Carissimo Raffaele e Lori. Allora, andiamo? Forza. Mi hai scampato dal popolo e rivolto. Capito? Mi hai, tu mi hai, no? Mi hai posto a capo di nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi subito mi obbedivano. Stranieri cercavano il mio favore. Imballidivano uomini stranieri e uscivano tremanti allora, dai loro nascondigli. Quando noi abbiamo l'autorevolezza, quando noi siamo, abbiamo la verità che viene da Lui, allora chi vive la verità ha l'autorevolezza di guidare gli altri, saper educare gli altri, perché se non attinge forza da noi, ognuno dice te lo dico io, ma che tu sei, chi sei tu? Si dice, guarda, che i, i santi hanno questa grande capacità di incidere di più sulla, eh, su, sulla buona educazione, sulla buona crescita, perché noi possiamo anche fidarci, per esempio Marcella, Lauretta, Chiaruccia, Chiaro. non so, è chiaro, quindi tutto viene da lui, tutto viene da lui. Non altri... ecco perché quando ci lodano quando ci applaudono per vedere non a noi ma a te la gloria perché abbiamo fatto solo il nostro dovere solo il nostro dovere e quando ci lodano dobbiamo dire grazie perché hai percepito che in me ha operato il Signore forza 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. La tua destra mi sostiene, Signore. Guardate l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo spezzone di questo Salmo riprende quello che inizialmente il salmista aveva detto, no? Ti amo, Signore, mia forza, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio... Ecco, dopo questo escursus anche di questo abbandono, poi ci ha fatto vedere come lui interviene in questo nostro cammino, ci, ha, ci, ci dà agilità, ci dà destrezza, ci dà metodo come combattere e dobbiamo dire grazie Signore perché non mi lasci solo. È mai possibile pensare che, non so, Dio ci, ci, ci crea e poi ci abbandona alle nostre sole forze, no? Così i buoni educatori cosa fanno? Devono accompagnare il gesto e l'azione, perché tante volte si è, come, come dire, si è eh, maldestri nel gestire. Per questo accompagnare è la parola più adatta per dire si fa così, in questo modo, in quest'altro. Se uno, i genitori dicono, guarda, fai tu, guarda, studia, vai, vai, studia, caro mio. I ragazzi non sono stimolati, non sono aiutati, invece quelli, l'interesse coinve, coinvolge l'impegno del ragazzo. Buona giornata, grazie. Un saluto ad Ignazio e l'Osta. Bene. La preghiera domani. Sì. Viva il Signore. Aspetta, allora l'ultimo è. Eh? E quindi guardate come inizia l'ultimo, l'ultimo spezzone del Salmo. Forza. Viva il Signore. Viva il Signore. Benedetto il Dio della mia salvezza. Dal 47. Viva il Signore, è benedetta la mia roccia. Si è esaltato il Dio della mia salvezza. Dio, tu mi accordi la rivincita. Tu, tu, hai fatto esplodere no. Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio gioco. Mi salvi dai nemici furenti. Mi salvi dai potenti. Dai miei <ride> dei allora, miei sì. avversari e mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo capito? violento. E allora, capite? E, e c'è. Mi salvi dai nemici, dai miei <ride> avversari e mi liberi dall'uomo violento. Tu, Signore. E nel Padre Nostro c'è sempre lì quella, quell'espressione, quell'invocazione, non abbandonarci, non abbandonarci, non abbandonarci nella prova, non abbandonarci. E se Lui ci abbandona saremo vittime del nostro io, della nostra debolezza, della nostra fragilità. E cominciamo a pagare lo scotto, ci scottiamo, altro che ci bruciamo. Allora, molta attenzione, non facciamo mai le cose in modo distratto senza che Lui c'entri dentro di noi. Non facciamo in questo modo perché nel, nel momento in cui noi facciamo a meno di Lui e noi siamo subito nella, nel, nella, nelle grinfie di chi è proprio in agguato, aspetta il momento in cui sei distratto e ti, e, e ti fa cadere, ti fa un bocconcino, purtroppo così è, è così. Mi viene davanti questo biglietto, e c'è scritto, Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Bellissimo, sì, abiti nel, sì, per mezzo della fede, capito? è bellissimo questo qui. Quindi se uno non accoglie la parola di Dio, in quella parola, quella parola ha una tale potenza da farci abitare da, da Dio stesso. Non ha detto così Gesù forse quando dice voi mi, mi, vorrete, mi vorrete uccidere perché la mia parola non trova posto 
nel vostro cuore. Ecco perché la fede fa abitare in noi la sua presenza. La parola, la parola di Dio che fa abitare dentro di noi. Lo strumento per mezzo del quale Dio vive dentro di noi è la sua parola. Come possiamo attingere forza se lui non faccio introdurre nel mio, nel mio stomaco guardate che viene, guardate che viene, facciamo un applauso. Allora, scusatemi, chi è che non ha applaudito? Scusate, perché non dobbiamo avere il suono? Come sta? Siamo letissimi, con i piedi. È una sorpresa. Sì, no, no. Ti abbiamo lasciato via. Dopo un lunghissimo viaggio ce l'abbiamo fatta. Ti sei riposata? Sì, 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 eh, ho dormito. Sì, 36 eh, ore di viaggio. È diverso. Sì, sì. Una sì. giornata, altro che giornata. Solo quando lo dimenticherò potrò ritornarci. Come è fatto? Nostalgia. Come è fatto? Che quando ti dimentichi vivi, poi fai il secondo figlio. Vive, vive, vive dentro. Sì, sì, sì. Perché le cose lontane si vivono anche dentro e dovunque si trova. Diciamo che sono ancora là con la testa. Eh, sì. E non è semplice. Sì, Mi sento un anche po' depressa. Anche i profumi pure, anche i profumi. <ride> Mi sento un pochino depressa, come se... Cioè, delle immagini, tante immagini ancora. Le deve decantare ancora dai sì, 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 assimilare, sì. perfetto. Però ti posso dire una cosa, per fare una cosa di credi, questa sei grandissima. Perché grandissima. non tutti possono fare quello che fanno. Beh, in realtà non ero cosciente di quello che facevo fino in fondo, Vabbè, quindi l'ho capito vero. solo lì. Eh. Comunque, continuiamo, poi con calma vi racconto un po' di cose. Mi metto qui e poi c'è un pensierino per tutta la comunità, poi ve lo do con calma. Allora, vabbè, allora andiamo, siamo lì. Forse c'è un cinquanta. Sì, siamo. Cinquanta? Sì. Dove siamo arrivati? A 50, dovete fare. 50? Per questo sono di Dio. Dio lo terrò. Signore, ti lo terrò tra gli esempi. E cambierò il mio nome. E mi incontrerò la sua re, grande vittoria. Si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Come me Non so se io vi invito ad avere una grande emozione quando incontriamo lungo il percorso la parola fedele, fedele. Gli uomini non sono fedeli, i cani sì, gli uomini non sono fedeli. Dio è fedele, mantiene la parola. Noi, noi vogliamo, se facciamo i propositi più stravaganti di questo mondo e puntualmente non li manteniamo. Perché? Per quale motivo? Come ha insegnato ai ragazzi là in Africa, cioè, cinema, bellissimo, è stato qualcosa di bello. Sì, ne me, lì che potessi facere, cioè dire, quando Dio promette, mantiene. E quando uno fa meno di lui, incomincia a sperimentare la sua fralezza, la sua debolezza, la sua fragilità, la sua vulnerabilità. Con cose, con anche, con conseguenze gravi. Perché? Perché io gestisco me stesso, ci sono, veramente devo dirvi, che forse sono delle persone che hanno una, una, una sedimentazione di calcare nel loro cuore, duro come la pietra di Pascolino. Duri, duri. Possono, 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 
possono sentire le cose più belle di questo mondo sono freddi, freddi, cosa vedo? È così. Il pre perché privare il proprio io, la propria presunzione e la propria arroganza, i propri ragionamenti. E purtroppo questa gente non potrà crescere, si illuderà di crescere, ma non crescerà per nulla. Sarà sempre in questo, l'inquietitudine che sarà di casa. Ed è molto importante questo. Ecco, egli concede al suo re grandi vittorie, al suo re, e quelli che, che seguono questo re, chi è questo re? Gesù. È Gesù. Il mio regno non è di questo mondo, vero o no? Confesso, sì. Confesso a Dio Onipotente. sempre Allora abbiamo, abbiamo terminato, sì. 
chi medita la legge del Signore porta frutto al suo tempo. E prende. Allora, ciò che diciamo ebrei, il marchese è che figura del vero e perfetto sacerdote. Voi, voi sapete che tutte le figure sono una profezia di quello che accadrà nel futuro. Le cose più importanti, il profeta, la parola di Dio, la scrittura, ce lo dice prima, perché le cose che verranno ci chiede una preparazione, un desiderio, una, come dire, una volontà di accogliere, perché utilizzarli bene perché nessuna, nessuna cosa al mondo come la profezia è utile alla nostra esistenza Tina, Tina la Tina sto calda Pirri sto calda? perché non ce lo metti? Eh, l'ho dimenticato cioè, l'aveva scritto no, io metto tra parentesi Allora, buongiorno, sono Tina da Stoccarda e ah, c'è sì. già. Volevo ringraziarvi sempre per le vostre catechesi. Ogni giorno sperimento l'amore di Gesù nella mia vita. Guardate, questo è l'effetto della parola di Dio. Anche da non si può amare, non si può amare se non si conosce. E se non ascolto, non posso avere fiducia. Se non, se, se non lo sento parlare se non lo sento parlare è come se scendessi nella tomba dovremmo dire questo come potrei vivere senza sentirlo parlare? come si fa? oggi c'è tanta gente morta senza speranza, senza fiducia debole, la fragilità perché no, non sono motivati nella vita, nell'esistenza, nei rapporti con gli altri, nell'amore. Io dico, se Elvira non fosse stata motivata profondamente dalla parola di Dio, beh, vedete, è volata. E lì è stata, eh, sprizzava gioia da tutti i pori, gioia, malgrado la stanchezza. Certe, eh, noi la vedevamo anche così camminare ma <ride> dai, dai, io sto andando e no, eh, ci ha fatto sentire perché lì la vita era ragionaggio sì. non senza non fetta però pole sì, pole perché giustamente pole pole, piano piano pole la mentalità, poi invece tutto di corsa tutto sì tutto perché di qui il tempo è il denaro Lì c'è fame. Però le voglio dire una cosa, e quasi ho sentito, dico, ma che sono venuta qui per questo? Dopo tutto il viaggio solo per questo. C'è stato un giorno che è venuto a pranzo il vicario del vescovo, una persona di uno spessore incredibile, tra l'altro parlava benissimo italiano, quindi eh. io finalmente dico, qualcuno con cui posso dialogare di, su di Dio, no? preparatissimo, che probabilmente lei lo conosce, perché è stato qua padre Vincent. Sì, 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 sì. Eh, noi lo sì, sì. qua è quella che è andata sì, sì, sì. Ma sì, certo, cioè, è simpatico, affettuoso, e sprizzava sì, gioia sì, quando parlava, eh, anche con te sì. sì. Insomma, io parlavo a tavola di padre Giammus. Cioè no, nel senso che io gli ho detto che ogni giorno da noi c'è un sacerdote che non fa mancare la lezione divina. Allora lui voleva sapere, raccontami che cosa fate, e noi dico, noi facciamo l'ufficio delle letture e ci soffermiamo su tutte le parole, su tutte le piccole... Eh, 
e parliamo della parola di Dio allora da lì siamo arrivati a, al Papa, al Vaticano siamo arrivati a un sacco di argomenti ma soprattutto siamo arrivati alla, al punto centrale che si possono fare miliardi di cose ma che se non c'è l'ascolto della parola di Dio non abbiamo fatto niente perché parte tutto da là tutto nasce da là e lui era così e poi mi ha detto una cosa bellissima che io non potevo mai immaginare si parlava di San Giuseppe e lui mi ha detto a me ha fatto innamorare di San Giuseppe ma proprio innamorare padre veneziano che io ce l'ho nel cuore quindi eh, dico ma io sono in Africa e parlo di padre Giacomusso lui mi risponde parlandomi di padre veneziano e quindi veramente come il Signore unisce la parola di Dio unisce i sacerdoti che comunque seminano alla fine poi si raccoglie. È vero, sì, è vero. E la parola di Dio è lì. Scusate, un Gesù che non parla, possiamo immaginarlo? Siete 30 anni silenziosi per voi per indicare che non si può parlare senza avere alle spalle, come l'iceberg, no? Che più è... è ti dico, il, la parte terminale è nulla in confronto di quello che ci sta a fondo nel, e perché queste, questo ghiaccio che, che naviga e dice è più a fondo in profondità che raffiora molto è così perché bisogna fare un, bisogna scavare nella, nel fondamento del nostro cuore per annunciare la parola di Dio è così la nostra vita allora andiamo fino all'11 preghiamo perché i giovani soprattutto perché si stanno perdendo poi preghiamo per gli ammalati i bisognosi di oggi in particolare per il Papa, nostra guida spirituale, preghiamo per la sua salute. Buona giornata a tutti voi, siete fantastici. Allora andiamo. Ebrei, aspetta, devo andare agli ebrei ancora. Capitolo, Capitolo 7, 1, 11, Melchizedek. Forse possiamo? Questo Melchizedek, infatti, re di Sara, sacerdote del Dio Altissimo, andò incontro ad Abramo mentre ritornava dall'avere sconfitto il re e lo benedisse. Ma dove siamo? Nel 7, 10, 7, 1. Ebrei. 7, 11. No, 1, 1, 1. 1. Allora, attenzione, attenzione perché eh, Paolo osserva quello che accade nell'incontro nel Chisate ed Abramo guarda e poi fa le sue deduzioni le deduzioni sono di grande spessore profetico perché in quel gesto che fa Abramo e quello che fa in Melchizedek richiamano il sacerdozio di Cristo vediamo un pochino a lui Abramo viene la decima di ogni cosa Anzitutto il suo nome significa re di giustizia, poi è anche il re di Salem. Allora, il re di giustizia, re di giustizia. Gesù è, questo, è colui il quale è venuto a dare la, la parte fonda, cioè, fondamentale a Dio Padre e al, e al e il prossimo. Dio Padre che genera gli uomini. Allora, un amore, amore di Dio e l'amore del prossimo ritornava ad avere allora e lui ritornava mentre ritornava dall'avere sconfitto il re e lo benedisse benedisse 
Forza bravo. Lui è bravo, viene la decima di ogni cosa. Anzitutto il suo nome significa re di giustizia, poi anche il re di Salem, cioè di pace. Egli, senza padre, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni, né Non è che non ce l'aveva, però dice, non, non, non sappiamo da dove è venuto, senza, significa allora Gesù ha la stessa cosa, cioè dire senza genealogia perché è l'eterno, l'eternità, Cristo Gesù, figlio di Dio, poi è diventato figlio dell'uomo, ma figlio di Dio significa in principio, era, cioè, per l'eternità era, era il verbo, il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, senza principio però, in principio per indicare... La parte si quadra, la, cioè la, che prima... l'assoluto, sì, l'inizio, esatto. non l'inizio, ma anche l'inizio perché diciamo inizio all'inizio, Invece senza inizio, quindi senza paternità, senza madre, senza genealogia, senza principio di giorni fino a, in, né fine di vita. Quindi l'eternità simile al figlio di Dio. Ecco, figlio di Dio. Quindi il termine di parola, il Melchizedek è la figura del figlio di Dio, di Gesù. Rimane sacerdote per sempre. E tutti quelli che sono consacrati nel nome di Gesù Cristo hanno partecipato a questo sacerdozio, ma un sacerdozio che è comune a tutti. Il battezzato fa parte di questo sacerdozio regale, noi ministeriale, voi regale, nel senso che accogliete, accogliete l'ascolto della parola di Dio, voi dovete annunciare ciò che avete ricevuto da Gesù, profeta, annunciatore della parola di Dio, e servizio dei poveri, regalità, e anche, e la, e anche oltre a questo, servizio dei poveri, e anche sacerdotale, come intercessione, preghiera per tutti gli uomini. Eppure come quando Gesù dice chi non ama e chi ama il padre, la madre, più di meno non è degno di me. Diciamo nel senso che al primo posto il primato, viene il Dio, il primato di Dio sì. eh, oppure chi ascolta Dice, la mia parola Dio. è il mio padre, mia madre. È così, sì. sì. Chi Beh, cioè, bisogna un pochino adattarlo, un pochino di, di, diversamente. Sono importantissime però per altri compiti. Cioè, il primato di Dio, questo è il primato di Dio. Considerate dunque quanto sia grande costui al quale Abramo il patriarca diede la decima del suo bottino. In verità... Quindi Abramo si è dato la decima, si vi ha riconosciuto in lui l'essere supremo, che c'è una figura... Ecco per quale motivo Gesù dirà così, Abramo vide il mio giorno se ne rallegrò. Così anche il getto che ha fatto a Melchizedek è come se ci fosse anche sotto gli occhi la profezia di Cristo. Vide Cristo, il figlio di Dio, Cristo Gesù. Qua dice riconosce la superiorità di Melchizedek. Sì, sì, sì. Rispetto a, rispetto a se stesso. No, no, rispetto a quelli che c'erano. I sacerdoti leviti, i leviti, i leviti, ah, okay. leviti. Sacerdozio sì, nuovo. Sì, dice anche sui sacerdoti leviti. Sì. Cinque. Forza? Cinque. Considerate? No, in no. verità. In verità anche quelli... Che... In verità, anche quelli tra i figli di Levi che assumono il sacerdozio hanno il mandato di riscuotere, secondo la legge, la decima del popolo, cioè dai loro fratelli, essi pure discendenti da Abramo. Egli invece, che non era della loro stirpe, prese la decima di Abramo e benedisse colui che era il depositario delle promesse. Che non era della loro stirpe perché non era un levita Melchizedek, perché i leviti facevano parte del, del ramo levitico che avevano il compito tutti i maschi di essere al, al servizio del Tempio. Quindi tutto uno previvono uno preso. Ora, senza alcun dubbio, è l'inferiore che è benedetto dal superiore. Inoltre, qui riscuotono le decime uomini mortali. Là, invece, uno di cui si 
Venezia testa che vive. Anzi, si può dire che lo stesso Levi, il quale riceve le decime, in Abramo abbia versato la sua decima. Esatto, riconobbe allora la superiorità di Melchisedec. Egli infatti, quando gli venne incontro Melchisedec, si trovava ancora nei colpi del suo antenato. Cioè, è una profezia, un cammino, un cammino lentissimo che si va aprendo sempre di più, si schiude sempre di più e si rivela sempre di più, come anche la nostra fede, la nostra fede che va crescendo come un seme, come un seme, un bambino che nasce noi lo proiettiamo, pensate quando avrà 25 anni, un bambino, un ragazzo di 13 anni, pensa quando avrà i suoi 40 anni, perché cresce fisicamente, ma se non cresce spiritualmente, adesso cresce domani, caro Alfonso, no, 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 non conta nulla, quello che, quello che è importante è l'equilibrio della natura con lo spirito, non bisogna solamente, abbiamo bisogno di mangiare solamente il pane e la pasta, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Invece noi trascuriamo la parola, il nutrimento dell'anima per abbuffarci e per fare poi, poi ehm, astinenza e digiuni, anche per la salute tante volte. 11. 11. Aspetta. Ora, se si fosse realizzata la perfezione per mezzo del sacerdozio levitico, sotto di esso il popolo ha ricevuto la legge, che bisogno c'era che sorgesse un altro sacerdote secondo l'ordine di Melchizedek? Capite? Capite? Allora, se già c'era un sacerdozio levitico, non c'era bisogno, c'era perfetto, ma per il fatto che è venuto il Melchizedek ci ha indicato che è un sacerdote superiore, è una profezia. Quindi prepariamoci al secondo sacerdozio che è stato pre preannunciato anche in Mosè e in Aronne. Infatti mutato il sacerdozio avviene necessariamente anche il mutamento della legge. Fu detto gli antichi, occhio per occhio, dentro per... ma io vi dico resistete al maligno, al male, perdonate, amate quelli che vi, vi odiano. Abbiamo sentito, sì, sì. Armando scrive, buongiorno a tutti, fa o oh, Signore che restiamo semplici e limpidi come l'acqua, perché la nostra vita è lunga per il Signore e un'ora sola Signore per questo aiutaci nella nostra mischinità Melchisedec re di Salem offrì pane e vino era sacerdote del Dio Altissimo a somiglianza del figlio di Dio a lui, a lui il Signore è dato tu sei il sacerdote per sempre a modo di Melchisedec come profeta del futuro quindi se il sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec non, non è diventato tale per una legge terrena ma per la potenza di una vita indefettibile a lui il Signore ha giurato tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec allora Gesù prima della incarnazione non era sacerdote è diventato sacerdote nel momento in cui nel grembo della Vergine c'è stata l'unione ipostatica, cioè dire ipostasi, la congiunzione della divinità con l'umanità nell'unica persona di Gesù lo ha reso sacerdote. Sacerdote come pontefice si fece ponte ha unito il cielo e la terra, cioè dire l'infinito si, si è fatto finito, l'eternità è diventato tempo, è entrato nel tempo, per questo il tempo non è più una, un fatto cronologico di scansione delle, de, degli attimi, ma il tempo è diventato kairos, 
civica, grazia, tempo di grazia, tempo santificante e, e noi tante volte noi dimentichiamo quell'inno iniziale della Quaresima quando dice, quando dice che il Signore Gesù nel, nel i 40 giorni nel deserto ha santificato i giorni della Quaresima e lo dice così la legge e i profeti annunziarono che cosa? Il mistero dei 40 giorni. Cosa vuol dire hanno annunciato il mistero dei 40 giorni? Hanno annunciato la realtà significata e nascosta nei 40 giorni del deserto. Mistero indica un segno, una realtà nascosta. Le giornate, le, i 40 giorni, che poi la Chiesa diventa, diventa per noi un fatto liturgico, liturgico significa il cammino stesso di Cristo, la stessa, ogni giorno è un giorno santo, che dobbiamo vivere secondo lo spirito che ci viene elargito, come dice, si apparca e fugare la mensa, si assopre la lingua e il cuore, è tempo di ascoltare la voce del Signore, la voce dello spirito. E questo veramente noi non abbiamo una, come un'attenzione particolare per ogni giorno, ogni giorno ci è stato consegnato, consacrato da Gesù nel deserto. È un tempo di grazia. E tempo di grazia e ci ha dato anche le coordinate per viverle. Cioè il digiuno sia la sobrietà del cibo, la preghiera, la meditazione e ci ha dato anche il metodo come fuggire le tentazioni perché Gesù ha, eh, ha superato le tentazioni poi dirà imparate da me e li superava con la, richiamando la parola di Dio come perché il demonio faceva una un'interpretazione alterata della Sacra Scrittura Gesù correggeva che non di solo eh, poi non solo adorerai solamente lui a lui solo servirai c'è l'arroganza che dice l'uomo che si prende il posto di Dio capite? tu mi adorerai questo sarà tutto tuo se tu mi adorerai la stessa tentazione di, che c'è stato nel paradiso terrestre quando il demonio disse non morirete fate voi la strada fate voi la vostra storia gestite voi il vostro, il vostro piano un progetto futuro non morirete e invece tutta la menzogna hanno presentato un Dio menzognero e facilone facilone perché il demonio aveva tentato di, pres di presentare la, il futuro della salvezza di Gesù Cristo dice perché non salvi gli uomini dando pane a, a, a buon mercato facendo miracoli buttati dal pinnacolo è stato scritto che gli angeli ti porteranno in, e non ciampierai il piede sulla, sulla strada. Ma ecco, Gesù, ritornando a Gesù che eh, concepito da Maria ci ha esaltato, ci ha divinizzato, ieri proprio in questo momento io eh, l'ho sostenuto con quel ragazzo ipovedente che io ci vado sì, per sì. farlo passeggiare. E proprio l'ho fatto capire che Gesù, ingannato, che si è ingannato da Maria, noi siamo divenuti importanti, siamo divenuti e lui prima non lo capiva, ma ieri l'ha capito. Eh sì, bisogna un po' come il chiodo, bisogna battere e ribattere, eh. poi si comincia a riflettere. Ho visto che l'ha capito ieri. Eh, ma... Allora andiamo nella seconda lettura, allora sentiamo la nostra Elvira, vieni? Secondo me viene dalla Duma in Censum, la Chiesa, sacramento visibile di unità. Ma come? È vero, non chiedo. Allora, però è bellissimo. Ecco. Verranno giorni, dice il Signore, nei quali io stringerò con Israele e con Giuda un patto nuovo. 
porrò la mia legge nelle loro viscere e nei loro cuori l'imprimerò. Essi mi avranno per Dio e io li avrò per mio popolo. Tutti essi, piccoli e grandi, mi riconosceranno, dice il Signore. Cristo istituì questo nuovo patto, cioè la nuova alleanza nel suo sangue, chiamando gente dai giudei e dalle nazioni, perché si fondesse in unità, non secondo la carne, ma nello spirito, e costituisse il nuovo popolo di Dio. Infatti i credenti in Cristo, essendo stati rigenerati, non di seme corruttibile, ma di uno incorruttibile, per la parola di Dio vivo, non dalla carne, ma dall'acqua e dallo Spirito Santo, costituiscono una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo tratto in salvo, quello che un tempo non era neppure popolo, ora invece è il popolo di Dio. Questo popolo messianico ha per capo Cristo, che è stato dato a morte per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione e che ora, dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, regna glorioso in cielo. Questo popolo ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come nel suo Tempio. Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati e finalmente ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio e che deve essere ulteriormente dilatato finché alla fine dei secoli sia da lui portato a compimento quando comparirà Cristo vita nostra e anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio perciò il popolo messianico pur non comprendendo di fatto tutti gli uomini e apparendo talora come il piccolo gregge costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità di speranza e di salvezza costituito da Cristo in una comunione di vita, di carità e di verità, eppure da Lui preso per essere strumento della redenzione di tutti, e quale luce del mondo e sale della terra è inviato a tutto il mondo. Come già Israele, secondo la carne, pellegrinante nel deserto, viene chiamato la Chiesa di Dio, Così il nuovo Israele che cammina nel secolo presente alla ricerca della città futura e permanente si chiama pure la Chiesa di Cristo, riempita del suo spirito e fornita di mezzi adatti per l'unione visibile e sociale. Dio ha convocato l'assemblea di coloro che guardano nella fede a Gesù, autore della salvezza e principio di unità e di pace e ne ha costituito la Chiesa, perché sia per tutti e per i singoli il sacramento visibile di questa unità salvifica. Unità, allora attenzione, il battesimo, il battesimo ci inserisce, ci incorpora a Cristo. Quando sono i battezzati, allora, pur essendo morti in Cristo, siamo una sola cosa. Ogni battezzato è in Cristo, come un albero che è l'insieme di tanti rami, rametti, eccetera. Così noi formiamo un solo corpo. Cristo è il nostro capo e noi siamo le membra. E tutti convergiamo verso il capo, ognuno con una funzione tutta particolare, un'armonia. Pensate, un membro che non, non partecipa e è avulso non solamente è di peso ma anche nuoce al corpo stesso sentiamo a è così sì sangue da questa parte sì esatto corpo. sì sì, sì. E anche e, e gli quelli che emettono gli scandali per esempio 
quando un'anima si eleva, eleva tutto il mondo perché fa parte di questo mondo. Questo anche perché abbiamo, abbiamo compreso con il virus che siamo una sola cosa, una sola umanità. Quando uno si ammala può anche comunicare agli altri questo virus. Così che devo allora cercare di, di salvaguardare l'altro mettendo una mascherina. Quindi l'uno aiuta l'altro nel non contagiarsi in male, ma darsi, darsi, aiutarsi vicentevolmente. Responsorio. Voi che un tempo eravate in un popolo, ora siete il popolo che Dio si è acquistato. Voi un tempo escluci dalla misericordia, ora avete ottenuto misericordia. Beata la nazione il cui Dio, il cui Dio è il Signore il popolo che si è scelto come erede. Voi un tempo esclusi dalla misericordia, ora avete ottenuto la misericordia. Ci mettiamo in piedi. Nella Santa Assemblea, o nel segreto dell'anima, Rosario per ricevere le cose e aspettiamo Alessandra. Le attivone Alessandra e i, i salmi. E i salmi Marcella. Svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Pietà di me, pietà di me, oh Dio, in te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò il mio l'altissimo, Dio che mi fa il bene. Manda, mandi dal cielo a salvarmi, dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo alle leoni 
che di buona agli uomini, i loro venti sono le famiglie frecce, la lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno te sono re e i mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e mi sono caduti. Salvo il mio cuore, oh Dio, salvo il mio cuore. Voglio cantare a te e a te e a te. Veglia il mio cuore, veglia che mi ama, eccetera. Voglio svegliare la parola. Ti roderò tra i popoli, Signore. A te tratterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nuove. Innanzi il tuo sopra il cielo, Dio, su tutta la terra, la tua gloria. Gloria al Padre, al Dio e allo Spirito Santo, come è da te all'inizio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Svegliate di atto, sempre. Voglio svegliare la parola. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi beni. Ascoltate, popoli, la parola del Signore. Annunziatela alle isole più lontane e dite che ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce, lo custodisce come un pastore per il suo regge. Perché, Perché il Signore ha detto Giacobbe, lo ha riscattato dalle mani del fuoco e di lui. Verranno e canteranno gli inni sull'altura di Sion, affluiranno verso i beni del Signore, verso il grano, il mosto e l'olio, verso i nati dei greggi e degli armenti. Essi saranno come un giardino elegato, non li abbiranno mai. Allora si arriverà la Vergine alla danza, i giovani e vecchi gioiranno. Io cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. Sazzerò di delizie l'anima dei sacerdoti e il mio popolo abbonderà dei miei beni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il tuo popolo, Signore, abbonda dei tuoi bene. Grande il Signore, è degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Grande il Signore, è degno di ogni lode nella città del nostro Dio. Il suo nome santo, altura stupenda e la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi e ha fatto fortezza inespugnabile. Ecco i re si sono alleati, sono avanzati insieme, e essi hanno visto attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento gli accordi, doglie come di fatto niente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo visto, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio, Dio l'ha fondata per sempre. Ricordiamo Dio la tua misericordia dentro il tuo Tempio. Come nel tuo nome, oh Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra e piena di la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda a motivo dei tuoi giudizi. Circondate il Signore, girate intorno, contate le sue torre. Osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze per narrare alle generazioni future. Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. E colui che ci Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie, Grazie il Signore, che è regno il mio nome, nella città del nostro Dio. Dalla lettera agli ebrei, 
Vediamo Gesù coronato di gloria e di onore a causa della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. Ed era ben giusto che colui per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che gli guida alla salvezza. Cosa vuol dire Alessandra questo qui? Questo è fondamentale, è una verità straordinaria. Dico consolante e confortante ed è e valorizza in modo particolare la sofferenza. Perché, guardate, se anticamente, senza il versamento del sangue degli animali, degli arieti, delle, delle, delle capre, degli angelini, eccetera, venivano, venivano purificati i peccati degli uomini, quanto più il sangue prezioso di Gesù. Attenzione, sangue, quando diciamo sangue che pensiamo? Quando vediamo certe immagini, per esempio, di certe vittime insanguinate, pensate, vittime terremoto, vediamo tante volte delle immagini di persone schiacciate, pieno sangue attorno, oppure nei bombardamenti, quando la gente è saltata in aria, c'è un pezzo di gamba da una de a te, a destra, le, le, le mani dall'altra, è sangue, è sangue camicia di Levatino. Quando la, 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 ecco, la, la, la camicia di arrossata di sangue di Levatino. Capite? Il sangue, veramente, anticamente c'era il sangue degli animali che aveva il compito di, di perdonare i peccati, di intercedere e di unirsi anche al Signore. Lui sacrifici verso Dio. Quando, quando Noè alla fine del, del diluvio universale ringraziò il Signore, prese un animale e il profumo dell'animale sotto quella, eh, quei, quei rami que, salì e di, si dice che il Signore affacciò dal cielo e sentì il profumo della, della vittima. È un'immagine antropomorfica, ma comunque però concreta. Dio respira, accoglie il profumo dell'incenso delle vittime. E dice adesso, nel momento in cui Gesù ha sostituito tutti gli animali e, su, e lui diventa come un agnello sacrificato per la rimissione dei peccati, da quel momento in poi quella, quel sangue ci purifica e possiamo ricevere questo sangue ci, che ci redime. Allora, attenzione, è sine fuso sanguinis, sine senza, sine, sine me, si senza, sine e fuso sanguinis, senza effusione di sangue, non fitti, non, non si fa, non c'è perdono, non fitti, Remissio, remissione dei peccati sine fuso sanguinis non vitti remissio sine questo è il latino io no sine la vita è il ma poi fare il giro di scrivere è bello che ci ne resta scrittura qua Allora, poi senza effusione di sangue non c'è perdono allora quando, eh, quando uno è, è in peccato faccio a te si effuso sangue e sono vitti sa, sa, come di salute quando uno dice uno qualche operazione, trum, si taglia sangue, si toglie la radice del mare poi, e così. Sì. Allora attenzione, stiamo dicendo questo, tu hai sofferto 
e chi è che non soffre? Carissima Lucia, luce. Ah, Madonna. Però stiamo dicendo, questa è una cosa importante. Quello che ha letto Alessandra è fondamentale per noi. Ricordatevi che quando bussa alla, alla porta della nostra, della nostra casa, della nostra persona, bussa il dolore, non chiedete, carissimo Salvatore, non chiedere qui è. È Cristo Gesù che vuole entrare nella nostra casa con la, con la sofferenza. Allora. Allora, vuoi leggere cosa vuol dire questo qui? Sì, dobbiamo spiegarlo. Anna, sai spiegare questo qui? Leggi, leggi, leggi. Dio Padre, con lui, Dio Padre. Dobbiamo comprendere quello che c'è scritto. Questo è, è fondamentale. E anche per comprendere la sofferenza quanto è importante. Non è una maledizione, è una risorsa bellissima di grazia. Allora, sem sembrerebbe, al per chi non sa, sembrerebbe quando arriva la sofferenza come se fosse castigato chissà da quale peccato ha fatto invece non è così che grazie alla sofferenza chi si ama di più Dio è Gesù sì però come così Qua, è... ottimo questo è il pensiero ma come vedete guardate è spesso in modo complicato però ci dice ci dice come Dio Padre volendo salvare tutti e uno si domanda come, come deve, deve salvare il metodo con cui Dio vuole che, che Gesù salvi, il, salvi tutte le persone qual è il metodo che Dio usa perché Gesù possa salvare tutti gli uomini qual è il metodo il metodo della croce ha dato suo figlio Gesù qua lo dice, qua lo dice ed è ben giusto che con lui cioè Dio Padre per il quale del quale sono tutte le cose volendo portare molti figli alla gloria rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che è Gesù e li guida alla salvezza quindi è... anche perché era diventato figlio dell'uomo e nell'uomo c'era la sofferenza se, se Dio non, non, non approvava tutto quello che approvavamo noi e... Non era. Dio doveva provare tutto quello che provavamo noi, quindi pure la sofferenza. Perché come Dio non poteva soffrire come Dio, come uomo sì. Per questo si è fatto un uomo. Per questo adesso per questo proprio. Lui ci ha riscattato perché è uomo. Anche noi attraverso. Anche noi attraverso la nostra sofferenza, se lo offriamo, possiamo salvare le anime. Cioè è un e ci sostiene padre di Gesù mi ricordo anche questo versetto che sembra molto apposta non è tra gli ebrei infatti proprio per essere stato messo alla prova e aver sofferto personalmente è stato in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova è importante allora imparate sì, imparate da me, imparate da me. Attenzione, allora quando un bambino soffre, dobbiamo dire, offriamo, non possiamo essere contenti, si capisce, no? Il bambino soffre, il bambino ha una capacità di, di, di intuizione grandissima, perché quella sofferenza offerta al Signore salva un peccatore, salva i peccatori. I ragazzi capiscono subito come Antonietta Meo, questa ragazzina che è morta a sei anni e mezzo, la mamma l'aveva educato e nella sofferenza gli avevano tagliato la gamba, la gambetta e la sofferenza. Diceva la mamma, diceva aiuta Gesù a salvare le anime con la tua sofferenza. Invece no. Invece i cristiani invece odiano la sofferenza, non dobbiamo andare a cercare la sofferenza, 
ma cerchiamo invece di creare questa opportunità per aiutare Gesù a salvare le anime. Come preziosina e la sopravvivenza. Sì. E poi Padre Giamuso. Stava restando. La croce, e quindi il dolore, è un scandalo, perché fa paura. No, è uno scandalo per, sì. per i filosofi, sì. per gli intellettuali, per quelli che sono lontani da Dio, hanno paura, angoscia, tanto è vero che si uccidono, per non soffrire oltre, fanno l'eutanasia, che non voglio soffrire non comprendendo la sofferenza, dice eh, perché devo soffrire un anno, mi uccido, così finisco di morire se non vado all'inverno. La sofferenza fa paura ed è normale, il dolore fa paura ed è normale. È, è umano. È umano. Noi ne siamo terrorizzati e quindi ci lo rifugiamo la, la sofferenza e il dolore, perché fanno male. In realtà, durante la sofferenza e il dolore, che sia di un tuo caro, che sia tuo, è il momento in cui sei tenuto, obbligato, se sei credente, a sperimentare quello che ti è stato detto. Ed è abbastanza difficile, è complicato. E a quel punto tu dici, cosa devo fare? Io so che devo fare questo, so che devo pregare, so che devo affidare, e magari in quel momento dici ma io sto soffrendo, io voglio soffrire, pazienza, continuiamo, andiamo avanti, così è, così è, è così è, e questa è la verità che mi è stata insegnata, e si va avanti, dopodiché quando il dolore si risolve, quindi si ha il miracolo, siamo molto contenti, quando il miracolo non c'è, allora diciamo ma come, io ho cagato tanto, e come è finita? A quel punto io ho una verità che mi è stata insegnata, la verità, che mi dice, va bene, probabilmente quella sofferenza avrà, sarà servita e avrà un tuo significato in quel momento. È possibile che abbia garantito che la persona sofferenza sulla terra per poter essere purificata e quindi arrivare subito al cielo e io posso pensare questo. Oppure io posso trovarmi in giovamento, oppure mio marito, mia sorella, mia nipote, oppure una signora che abita in Spagna e in questo momento ha bisogno di preghiere. E mentre parlava soffriva. Eh, cioè, eh, cioè, eh, cioè, allora, attenzione, attenzione, se manca la connessione con Cristo, eh, allora eh, sei, sei d'accordo, no? Se manca la connessione con Cristo, significa il corpo di Cristo chi è? La Chiesa. Noi formiamo la Chiesa, tutti i battezzati formano la Chiesa. Allora, tutti gli uomini sono chiesa, anche due, tre riuniti nel nome del Signore forma la chiesa, anche uno solitario è chiesa, perché è corpo vivente di questa chiesa. Allora, ogni sofferenza, per questo la Madonna dice insaporate la preghiera con la sofferenza e salverete tante anime, tanti peccatori che, che vanno all'inverno perché c'è gente che non prega e non fa il sacrificio per loro. E quello che scandalizza di più Dio, l'ho letto in un commento di Paolo Bufanza, è il fatto che noi, in tutto questo lungo percorso per la vita, invece di restare attaccati al cordone umbilicale che è il padre, cominciamo a staccarci. Ma lui apprezza tutto, anche se noi restiamo attaccati a un filo di, là, di nylon. Apprezza tutto, l'importante è che noi non ci stacchiamo completamente. È poetica proprio. <ride> <ride> anche un filo di ragno, per dire ciò. Certo, sì, sì. Allora, attenzione, quanto è importante 
se dobbiamo stare vicino a quelli che soffrono perché li sosteniamo, li incoraggiamo e gli diciamo per favore dammi un piccolo posticino nella tua sofferenza perché anche in, in, nella famiglia c'è uno sbandato, c'è una sbandata, ci sono persone che si comportano male e così dobbiamo fare. E la Santa Messa diventa il, elemento, il momento più alto per mettere nel cuore di Cristo, che noi lo, lo vediamo qui in Croce Visto, perché quello che è accaduto sul, sul Calvario viene sull'altare. Sull noi offriamo tutto per la salvezza dei nostri fratelli. Allora quanto è importante? Dio Padre, volendo salvare tutti gli uomini, rese perfetto il suo figlio Gesù attraverso la sofferenza. A partire, a partire da piccolino, quando piangeva Gesù, piangeva perché sentiva freddo, piangeva perché sentiva, era in disagio, piangeva perché pensate altro la culla altro andare sul dorso di un asino tra le braccia della mamma sua per andare in Egitto pensate piccolino con centinaio o centinaio di chilometri per andare in Egitto quante sofferenze tutte le sofferenze di Gesù Cristo erano protesse verso il Calvario verso la sofferenza offerta al Signore questo, questo bambino, i bambini non hanno la percezione del valore, però i genitori devono essere i sacerdoti della sofferenza, delle gioie, dei dolori e della, e, e della crescita dei propri bambini. Non dobbiamo pregiarci solamente quando tutto va bene, cioè, che bello, che bambino, guarda i primi, primi gesti, le prime le prime conquiste, guarda che bello, sta camminando, cammina, eccetera, poi quando comincia a camminare che vai, vai a pescarlo più e scappano da casa, non vogliono sentire papà, la mamma, tanta sofferenza, andiamo di gloria in gloria.